你怎么在这儿？汪琴跟周凯文请我来的，而且非常欢迎。他们会请你呀？信不信由你。你不会是又想当小三儿破坏周总和汪姐吧？我懒得跟你说话。我还懒得跟你说话呢。你去我房间干什么？谁让你进我的房间呢？这你房间啊？我先说，不是我要住的，是汪晴让我睡在这儿的。请走，现在就走。行，你真行。倒好，你怎么能还跟没事人一样在这看报纸呢？哎呦，我看报纸怎么了？哎呀，你老婆都出去一天一夜了，你还真不着急呀、啊？妈，都这么大的人了，她能出什么事儿啊？再说了，出去想想也好，想通了自然会回来。我不是担心狐狸，我是担心啊，她肚子里的孩子。那万一要有个什么闪失，可怎么得了啊？哎，这可是我跟你爸千盼万盼的金孙呢、啊。求求你，赶紧把他找回来啊！快！那爸现在什么情况？还那么大的脾气啊？哎呀，你爸呀，就是那个脾气啊！那一句话说不高兴，那血压就升高了啊！可他再怎么发脾气，又能怎么样啊？自己的孙子不能不要吧？哎、喂，啥？我找到狐狸了，真的，找到了。他人还好吗？啊，哎，我让见没啊？马上接他回来。嗯，他现在挺好的，住在我一个老同学家。我问他说他想静一静，过几天再回去。啊，你就不用担心了。我现在还有事儿，挂了啊。哦，拜拜拜。哎，哎呀，你说这怎么挂的这么急呢？我还没问人在哪儿呢，你。哎呀，谁没事不就完了吗？哎呀，你。王姐，狐狸还要住多久啊？不知道，看尹建平什么时候回来接他吧。当时要是我在，肯定不会让他进门。对不起啊，天妮，让你受委屈了。王姐，我跟你怎么都没事儿，我就是生那个人的气，你帮了他，他也不会说你好的呀。不是说在家多待几天吗？怎么这么快就回来了？嗨，我这人不是忙惯了吗？觉着无聊，回到了老家，把我妈安顿好了，我就待不住了。我挺想念大家的。汪姐，这辈子啊，你可甩不掉我了啊！等你交了男朋友啊，怕是我想留也留不住呢。嗨，男人虽然都不是白眼狼吧，但像凯文那么好的，倒真没几个啊。等你有了心爱的人，你就不会这么说了。那到时候再说吧。爸妈，呃，我想跟你们说件事儿。我还是在你们的存折上取了一部分钱，不过你们放心，等将来公司赚了钱，我第一时间就还上。哎呦，什么还不还呢？钱用在该用的地方多好啊！现在你是东山再起的关键时刻，父母的钱不是用你的钱吗？拿去用就行了，什么还不还的？我知道这笔钱是爸妈的养老钱，不过你们放心，我一定会谨慎的。你这样说呀、啊，我们就放心了。我会吸取教训，脚踏实地。好，吃一堑长一智嘛。
，还有一件事儿，妈，爸，我想过两天把狐狸接回来，总是住在别人家里也不是个办法。好啊，我跟你爸正说这事儿呢，把狐狸接回来，在家好好养着，我们就等着抱孙子了。呀，我去洗澡。转向沉默。王姐，早。哎，醒啦！田妮回来真好，终于睡个踏实觉了。哎呦，你这一觉睡得可不短啊！田妮已经去餐厅了，让我告诉你，今天就不用去了，那有她就行了。哎，站住！你们两个跑哪儿去了？跑到码头去汉啊？我我阿姨她她从桥上摔下去了，怎么会这样的？那那我赶紧去找李老板。哎呀，狐狸阿姨在哪儿啊？快带我去！真的。我完了，我连最后一个筹码都没了，我干脆跟这个孩子一起死了算了。别这么说，你还年轻，以后还会再有孩子的。现在把心情放松，养好身子要紧啊！你懂什么？你懂什么？你给我出去，快出去，快！其实，在我们回来的路上，我想阻止你来着。可是我看你已经答应了贝贝，我就没什么可说的。人不是都说，上山打虎易，开口求人难吗？贝贝都那么说了，我就是再不愿意，也至少得先把他安顿下来吧。我真的没有想那么多。王琴，我知道你是个善良的人，但是你一定要学会说不，你知道吗？如果当初你把话说清楚了，就不会发生这个悲剧。都怪我，我应该狠下心来阻止你就好。我也没有想到事情会变成这样啊！是，是我错了，我那天晚上就不该带他回来，不然就不会有今天的后果。你别这样，这也不都赖你，这是意外。只有你才会这么说，我觉得我真是傻。我那天晚上带他回来，就应该想到豆豆的感受。豆豆是为了维护我才做出这样的事情。我到底是一个什么样的母亲啊？竟然让孩子替我受这样的苦。母亲，不要这样，对不起，我我我刚才话说太重了。开玩笑。我真的累了，我真的好累。姐，我们结婚吧，让我来照顾你好吗？你放心，我一定会让豆豆喜欢我。我只是想给你一个港湾。让你好好的休息，在你累的时候，我只想给你个肩膀，让你好好的依靠。这就是我全部想为你做的事